താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സത്യം ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നുണ ഒരു വട്ടം ഭൂമിയെ ചുറ്റി മടങ്ങി വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് സത്യം ചെരുപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് നുണ ഒരു വട്ടം സഞ്ചാരം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും നുണകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞു പെൻ്റെ പോസ്റ്റ് വേദികളിൽ കേൾക്കുന്ന നുണകളുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് പെൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഉള്ള നുണകളെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് പെൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ വെറുതെ വിമർശിക്കുകയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പെൻ്റെ കോസ്റ്റുകാർക്കും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലിസൺ ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ല മറിച്ച് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസമാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പെൻ്റെ കോസ്റ്റില് ധാരാളം നുണകളുണ്ട് അതിൽ ഒൻപത് നുണകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒൻപത് നുണകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നുണ പെന്തക്കോസിലെ ഒന്നാമത്തെ നുണ പട്ടിണി നുണയാണ് പട്ടിണി നുണ പട്ടിണി നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രളയം ഒന്നും വരത്തില്ല വെറുതെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ കൊല്ലവും മഴയൊക്കെ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഈ വർഷം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഓർത്ത് വെറുതെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടു വർഷം അടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കെടുതി വരത്തില്ല ഡാറ്റ് സെറ്റ് ഇത് പ്രവചനമല്ല അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് താങ്ക് യു അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നുണ പട്ടിണി നുണയാണ് പട്ടിണി നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ പട്ടിണിയുടെ കഥകൾ പരിവട്ടത്തിന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഈ കഥകളെല്ലാം നുണകളാണ് പണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു പാസ്റ്റ് അമേരിക്ക വന്നു അമേരിക്ക വന്ന് സായിപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു സായിപ്പിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് സായിപ്പിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നപ്പോ ഈ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സായിപ്പ് ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നേ എന്തിനാ കരയുന്നേ അപ്പോഴേക്കും തന്റെ പോക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൂന്നാല് ഈ ഉണക്ക് കപ്പയുടെ പൂളുണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മേശപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത് സായിപ്പ് ഇതൊരെണ്ണെടുത്ത് കടിച്ചു ഈ ഉണക്കപ്പേ സായിപ്പിന്റെ പല്ലും എല്ലാം ഇളകി സായിപ്പ് മദാമിക്ക് ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് മദാമി കടിച്ചു ഓയ്യോ വയർക്കെല്ലാം സങ്കടമായി നല്ലൊരു പിരി വന്ന് അവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് നടന്ന സംഭവം ഒട്ടും അതിശയിക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ പട്ടിണിയുടെ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയുടെ കഥകൾ നിറം പിടിപ്പിച്ചു പറയും അതാണ് പട്ടിണി നുണ ഇത് കേൾക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ട ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രവാസികളായ ബന്ധക്കോസുകാർക്ക് ഓ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതയിലൊക്കെ ആണല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൃപാവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നുണയാണ് പട്ടിണി നുണ അതിനൽപ്പം ഗ്യാലിതി ഇല്ലായ്മ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല പിന്നെ മരിച്ചടക്കി എന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു നുണയാണ് പട്ടിണി നുണ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഐ പി സി ക്ലബ്ബിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റർ കെ സി ചാക്കോ നടത്തുന്ന എന്തിനകത്തായിരുന്നു ബദേൽ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആറു വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡേവിഡ്സൺ എന്നൊരു പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ്സൺ അദ്ദേഹം എന്നൊരു പ്രസംഗവും ഒരു പ്രോത്സാഹന വാക്കുകളും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ പ്രോത്സാഹന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ അതാക്കും നിന്നെ നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം എന്നാണ് പ്രസംഗം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം സാധാരണ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പെൻറ്റക്കോ സഭയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ നൂറ് ഡോളറാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ് ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പടി ഏത് സമയം പോയി പ്രസംഗിച്ചാലും പിന്നെ ചില ആളുകൾ അമ്പത് കൊടുക്കുന്ന ചില ചുരുക്കം സഭ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ സഭയും നൂറ് കൊടുക്കും ചില സഭകളിൽ നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം അമ്പത് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൂറ് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു പടി 
ഇതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ആ സഭയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ആ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നതിന്റെ സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗം നിർത്തി തീരാ നേരത്ത് അദ്ദേഹം നിരുദ്ധകണ്ഠനായി പറഞ്ഞു എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം അമേരിക്ക വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വരത്തില്ലായിരുന്നു കണ്ടമൊക്കെ നടറി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കെല്ലാം സെൻഡിയായി നല്ലൊരു തുക അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അമ്പത് ഇടാം ഞാൻ നൂറിടാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആളുകൾ മുന്നേറി നൂറ്റമ്പത് ഞാൻ ഇടാം അങ്ങനെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡോളറോളം ആയി ഇത് ഇടാന്ന് പറയുക അത് പിന്നെ സഭ കൊടുക്കും അപ്പൊ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരൊരു ഇത്രയും പൈസക്ക് ചെക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു നടപടി അമേരിക്കയില് അപ്പൊ എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു തുകയായി അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്ക് സെക്രട്ടറി ആ ചെക്കൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു റോണിയുടെ പപ്പ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി ഞെട്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അതെ ഞാൻ ചെയ്ത് പെങ്ങളെയാ റോണിയുടെ ഏത് പെങ്ങളെ ഇപ്പൊ കെട്ടിക്കാൻ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് അപകടം മനസ്സിലായി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ സഭയിലും ആളെ കെട്ടിക്കാൻ ഒന്നും കാശ് മേടിച്ചു എന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാര് തിരക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ല ഇവരെല്ലാവരും കാശ് കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറയാൻ പോയില്ലെന്ന് നുണയാണ് പിറ്റേ ആഴ്ച ഞാൻ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് നിങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചോണ്ട് പോയ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി ചയ്യോ അന്നേരം പറയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരുത്തന്റെ കണ്ണി ഞാൻ കണ്ണ് വരും നിങ്ങളൊക്കെ എന്നാളും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള മേടിച്ചോണ്ട് പോക്കണം കാരണം ഇതൊരു സംവിധാനമാണ് നടന്ന കാര്യം കേട്ടോ കൃത്യം പേരടക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നുണയാണ് പട്ടിണി നുണ പഞ്ഞ നുണ പതിത നുണ അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും ഏതായാലും പട്ടിണി നുണ പഞ്ഞ നുണ പതിത നുണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പശി നുണ നാല് പേരുണ്ട് ഇതിന് ഒറ്റ നുണയാണ് അതിന് നാല് പേരാണ് പട്ടിണി നുണ പഞ്ഞ നുണ പതിത നുണ പശി നുണ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നുണയാണ് അതാണ് പെന്റെ കോസിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ നുണയാണ് ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത ഒരു നുണയാണ് അല്പം തൊലിക്കെട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നുണയാണ് ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടത പണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വലിയ വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കേട്ട് അവരും കറി ഇവരും കറി കരച്ചിൽ തരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇരിക്കുന്ന കാശ് അവരുടെ ചെല്ലും അതാണ് ഈ അത്ഭുത നുണയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നുണ രണ്ടാമത്തെ നുണ പണ്ഡിത നുണ എന്ന് പറയും പണ്ഡിത നുണ പണ്ഡിത നുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയമാണ് ഈ പണ്ഡിത നുണ പറയുന്നതിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തിയാണ് ബാംഗ്ലൂരുള്ള എം എ വർഗീസ് കോട്ടയത്തുള്ള തോമസ് മാമൻ അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവരുടെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ കുരിശിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കീഴെ കൂടെ കുഴിച്ചു വന്നപ്പം അവിടെ യേശുവിന്റെ രക്തം കിട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ തള്ളുകളാണ് എം എ വറീസിന്റെ വക തള്ളുകൾ പിന്നെ ചെകുത്താന്റെ നഗരം കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് അതിന് എം എ വറീസിന്റെ പിന്നെ സദ്ദാ ഹുസൈന്റെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് ഉസോത്തി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റേ തോമസ് മാമന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോ തോമസ് മാമൻ പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റായി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളും എല്ലാം ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളും ഒരെണ്ണം പോലും ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്പൂഫിംഗ് സൈറ്റുകളുണ്ട് സ്പൂഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും പ്രാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോക്സ് ഹോക്സ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹോക്സ്
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിളിച്ചൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ഈ ഇങ്ങനെ അതിശയോക്തിയും ഒക്കെ ചേർത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ അങ്ങനത്തെ കഥകളാണ് അത് അതെഴുതുന്ന സൈറ്റുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പം ആ സൈറ്റുകൾക്കകത്തുണ്ട് മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ അവിടുന്ന് ഒരു ഭൂഖനനം നടത്തിയപ്പം ഒരു അസ്ഥികൂടം കണ്ടെടുത്തു ആ അസ്ഥികൂടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു വാരിയല്ല് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആദാമിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഒരു വാരിയല്ല ബൈബിൾ ശരിയാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊരു സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇത് തമാശായിട്ടും കളിയാക്കാനും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ഈ തോമസ് മാമൻ വായിക്കുന്നത് തോമസ് മാമൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാമൻ ഇത് വായിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് കുറിക്കും പെന്തക്കോസുകാരായ വിഡ്ഢികളുടെ വേദിയിൽ സദസ്സിൽ അത് വിളമ്പും ഓ ഹല്ലേ ലുയോ പാസ്റ്റർ കുവൈറ്റ് കൂടെ വരണം പാസ്റ്ററെ അപ്പൊ പാസ്റ്റർക്ക് കുവൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് ആയി അവിടെ മീറ്റിംഗ് ആയി ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ആയി പൊട്ടന്മാരുടെ ചെലവിൽ ലോകസഞ്ചാരം നടത്തുക അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ അറിയാതെയാണോ എന്റെ വിചാരം ഈ എം എ വറീസും ഈ പറഞ്ഞ തോമസ് മാമനും അബദ്ധം പറ്റി വായിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് കണ്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തെല്ലാം സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പൂഫിംഗ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തമാശിനും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകളാണ് ആ സൈറ്റ് വായിക്കുന്ന സായിപ്പുമാരാരും അത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അവർ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അവർ വായിച്ച് ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വലിയ സത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക വലിയ സത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഈ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വ്യാപകമായ സമയത്ത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാനൊരു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് അന്ന് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലല്ല ടു തൗസൻഡില്ല ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഞാൻ യാഹുൽ വായിച്ചു ഈ ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഒരു മാളിൽ തന്നെ ഒരേപോലെയുള്ള ഇരുപത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു അപ്പൊ ക്ലോൺ ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്ത് നേരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുമൂന്ന് പേര് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നേരായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളു പിന്നെ ഞാൻ അതേപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇത് കാരണം ഇത് നുണ എഴുതുന്ന അവര് ആളുകളെ കളിപ്പിക്കാനല്ല അത് ചുമ്മാ ഭാവന ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള തമാശ എഴുതുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചാടി പുറപ്പെടും ചാടി പുറപ്പെടും അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ ഗൂഗിളിൽ കാണുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ആ ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചോണേ ഒന്ന് തിരിച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിൽ ഒരു കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഗൂ ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആരെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ നുണയും എല്ലാ കള്ളത്തിലും എല്ലാം കൂടെ ചാടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്കോളർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ കണ്ടോ സ്കോളർ എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് വരും ഇതുകൊണ്ട് നോക്കുക കണ്ടോ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് അതേ ടച്ച് ചെയ്യണം അതേ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വരും ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേണം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കുക എം എവറിസും തോമസ് മാമനും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇത് എം എവറിസിനും
ഗൂഗിൾ വെരിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ദ അക്കാഡമിക്കലി വെരിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് സോറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് എപ്പോൾ ഈ ഡോക്യു ഡോക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വായിൽ അത് വരുന്ന ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈറ്റ് പോവുക ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോവുക ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ മാത്രം ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വേണം പോയി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അക്കാഡമിക്കലി വെരിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടെന്ന് അല്ല ചുമ്മാ ഇന്റർനെറ്റ് കയറി അതും എടുക്കും പണ്ട് ഈ അത് സംഭവിച്ചത് ടൂ തൗസൻഡിന്റെ ബിഗിനിങ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് മീറ്റിംഗ് ആ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവധിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റിംഗ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ നേരം ഇല്ല ഒരു മസാലവശ പോലും മേടിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ തിരക്ക് പിടിച്ച് മീറ്റിംഗിന് പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് എന്നോട് ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഒരു എന്നാ കല്യാണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിക്കണം എനിക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കല്യാണ പ്രസംഗം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ഒട്ടും നേരമില്ല ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെഡ്ഡിങ് സെർമ വെഡ്ഡിങ് സെർമൺസ് ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അന്ന് ഇന്റർനെറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര വ്യാപകമല്ലല്ലോ അന്നാ ഞാൻ പിള്ളേരോട് വല്ലതും പറയുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ചർച്ചിലുള്ള ഏതോ പിള്ളേരുടെ വെഡ്ഡിങ് സെർമണോ മറ്റോ ചോദിച്ചു അവർ ഇന്റർനെറ്റിൽ അടിച്ചു ഒരു സെർമൺ കിട്ടി അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ പുള്ളി അത് വായിച്ചു നോക്കി പോലും ഇല്ല ഇത് പെട്ടിക്കാത്ത വെച്ചോണ്ട് കല്യാണത്തിന് അവിടെ പോയി കല്യാണത്തിന് ചെന്ന് ഈ സെർമൺ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി സെർമൺ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ശാരീരിക ബന്ധത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന ഒരു സെർമൺ ആയിരുന്നു അത് ഈ വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവർ ഈ വെഡ്ഡിങ് സെർമൺ എന്ന കാറ്റഗറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം കൗൺസിലിങ്ങും വരും അശ്ലീലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി പറയാനുള്ള സ്കില്ലും ഇല്ലാതെ പോയി സാൻ അവിടെ വല്ലാതെ ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സീൻ കോൺട്ര ആയിപ്പോയി വലിയ വിവാദമായി പോയി ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ ചാടി എടുക്കരുത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ സെർച്ചിങ് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന സൈറ്റ് മാറ്റുക അപ്പൊ ഇത് പണ്ഡിത നുണയെപ്പറ്റി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഈ ഭ്രമണപഥത്തെ പറ്റിയും ആ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി ഒരു ദിവസം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഓ ആ ദിവസം എവിടെ പോയി ആ ദിവസം എവിടെ പോയി അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് തല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തല പോകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ തല ഒരുപാട് പോകഞ്ഞപ്പം അവന്റെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തല കണ്ടാനും പോകുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഈ തല പോകഞ്ഞപ്പം അയാൾ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പം അയാൾ പെട്ടെന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞു സൂര്യ നീ ഗിത ഗിബയോനിലും ചന്ദ്ര നീ അയ്യോലോൻ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുക ഹോ സൂര്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഓ യുറേക്ക യുറേക്ക പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എവിടെയാണ് മിസ്സായത് അപ്പൊ വേറൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കണക്കെല്ലാം കൂട്ടിച്ചു പറഞ്ഞു യോശുവയുടെ കാലത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടെ അപ്പൊ വേറൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ യശയപ്രോദനം വായിച്ചു ഗിസ്കിയ രാജാവ് സൗഖ്യമായപ്പോൾ ആകാസിന്റെ സൂര്യകടികാരത്തിൽ പത്ത് പടി പുറകോട്ട് പോയി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കണ്ടോ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ബൈബിളിലുണ്ട് ലോസ്റ്റ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഇത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എവിടെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടത് അങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ട എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എവിടെ നിന്നാ
പണ്ടൊരു പ്രവാചകൻ വന്ന് പ്രവചിക്കുക അപ്പം ഞാനും വേറൊരു ഭാഷണം കൂടെ ആ സഭയിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പം പ്രവ ഇവന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വിജയിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ ഇളകുന്നില്ല ഉച്ചയായിട്ട് ഇളകുന്നില്ല ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ ഇവൻ നോക്കുന്നു അവസാനം ഇവനൊരു നുണ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു നുണ പറഞ്ഞ് ഉടനെ പിന്നെ ഇവൻ ഏതാണ്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പാസ് പറഞ്ഞു ഞാനും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അപ്പോഴേക്കും ജനത്തിന് ഭയങ്കര ആവേശമായി കാരണം ഒരാൾ കാണുന്നത് തന്നെ മറ്റേയാളും കാണുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പയ്യ ആ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് എന്നാ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയല്ല ഇവനൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകമാര് മുഴുവൻ നുണയാ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് കാണുന്നു ഞാൻ ഇത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ യഥാർത്ഥ കൃപാവരുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പീരുണ്ട് നുണ ഞാനത് കാണുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര നുണയാണ് ആ നുണയിൽപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ മറ്റേ നുണകളിൽ പണമേ പോകുന്നുള്ളൂ പ്രവാചക നുണയിൽ ലൈഫ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ദോഹയിലുള്ള ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ മെയിൻ ഹോളിൽ ആദ്യത്തെ കയറി ചെല്ലുന്ന ഹോളിൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം ദീർഘം വരെയുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് അരിഞ്ഞിട്ടിരുന്നു പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ ഇടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉള്ള പ്രമുഖരുടെ വീടുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മാറ്റു പാസ്റ്റർമാർക്ക് കൊടുക്കും അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന പാസ്റ്റർമാർക്ക് പ്രവചിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായമാണ് നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദോഹേന്റെ ഫാമിലി അറിയാം കാരണം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കെയർ ചെല്ലുന്ന വീ നടുക്കത്തെ മുറിയിൽ കിടക്കുന്ന കാർപ്പറ്റ് മുപ്പത്തയ്യായിരം ദീർഘത്തിന്റെ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സാമ്പത്തികമുള്ള രണ്ട് പിള്ളേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അയാൾക്ക് എണ്ണ കമ്പനി ജോലിയായിരുന്നു ഇയാളോട് പ്രവചിച്ചു തനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവിടെയാണ് സുവിശേഷം അല്ല ആയിരങ്ങൾ വരുന്ന വലിയൊരു സഭ ഉണ്ടാകും പതിനായിരങ്ങളെ സാൽവേഷനിലേക്ക് നയിച്ച് സ്വർഗത്തെ കിരീടങ്ങൾ റെഡിയാകും ഇയാൾ ഏറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രവചനം തന്നെ ഈ പ്രവാചക സംഘം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും അടുത്ത പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ഇത് തന്നെ പ്രവചിക്കും അടുത്ത പ്രവാചകൻ ചെന്ന് ഇത് അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രവാചകന്മാർ ഒരുപാട് പ്രവചിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ടവർ വിശ്വസിക്കും അവസാനം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു രാജ്യം ഇപ്പോ അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ പിള്ളേര് ഇട്ടു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു പെട്ടിക്കകത്താക്കി അയാളുടെ മിഷൻ ഫീൽഡിലോട്ട് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ പിള്ളേരുടെ പഴയ തുണിയാണ് അയാളുടെ പിള്ളേർ കീയടെ ഇട്ട് അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവാചകം നുണ അതാണ് പ്രവാചകം നുണ എന്റെ എന്റെ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഞാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകം നുണ ഭയങ്കര നുണ പ്രവാചക നുണയുടെ കാറ്റഗറി പെടുത്താം ഞാൻ അത് കണ്ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവർ കണ്ടില്ലെന്ന് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ യു കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ച അവള് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നരകത്തിൽ പോയി നരകത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചില് വഴുതണങ്ങ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കായ്ച്ചു കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പൊ അവിടെ മീൻ വളർത്തലാ പണി ഇപ്പം ഭൂമിയിലാണേ മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നവരോട് മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കർത്താവ് അവിടെ ചെന്ന് മീൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീനെ പിടിച്ച് എനിക്ക് ഒരു മീനെ പിടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച് കർത്താവ് ഈ മീനെ മുളകിട്ട് വെക്കണോ വറക്കണോ അതോ പറ്റിക്കണോ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊച്ചു കള്ളി മുളകിട്ട് വെക്ക് പക്ഷെ മുളകിട്ട് വെക്കണേ കരിയാപ്പില് വേണ്ടേ അയ്യോ സ്വർഗത്തിൽ കരിയാപ്പില്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ കരിയാപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ കർത്താവ് യു കെയിലെ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പുറകെ മുഴുവൻ കരിയാപ്പ എന്നാ നീ രണ്ട് തന്റെ അടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഡൂം താഴെ പോകുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോയാലും അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള കഥകൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളി ബന്ധപോസ്റ്റുകാരുട
ഇങ്ങനെ ഒരു നിത്യനരകം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാനിടയായി അത് ജനങ്ങളുടെ സത്യം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാട്ടിയുടെ നുണ മുഴുവൻ പൊളി കാണുന്നില്ലെന്ന് പുള്ളിക്കാട്ടി ലൈവിൽ വന്ന് കരയാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ജഡത്തിൽ ശൂരം കൊടുത്ത് അടക്കി നിർത്തിരിക്കാ ദൈവം പൗരസുലികായ ആ പൗരസുലികായ്ക്ക് ഒരു വെളിപ്പാടും കിട്ടിയില്ല നരകത്തെ പറ്റി പതിനാല് ലേഖനം എഴുതി അതിനകത്ത് തെങ്ങുമില്ല പൗരസുലിയ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിത്യ നരകം നിത്യമായിട്ട് ആളുകളായിട്ട് വറക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പൗലൂസ്ലിഹ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണിക്കോ പൗലൂസ് ലിഹായ്ക്ക് കിട്ടാത്ത വെളിപ്പാടാ ഇവക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് പറയാ യൂ ഞാൻ കണ്ടതാന്ന് പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ വെറുതെ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള നുണകളാണ് പിന്നെ ഇവര് ഭയങ്കര അവിടെ അത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തു ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആളെ ഉയർപ്പിച്ചു സ്വന്തം വീട്ടിലൊന്നും ഉയർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് നുണയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ നുണ പട്ടിണി നുണ രണ്ടാമത്തെ നുണ പണ്ഡിത നുണ മൂന്നാമത്തെ നുണ പ്രവാചക നുണ നാലാമത്തെ നുണയാണ് പരിശുദ്ധ നുണ പരിശുദ്ധ നുണ പരിശുദ്ധ നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറൊരു പേര് പ്രമാണ നുണ എന്ന് പറയാം പ്രമാണ നുണ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന നുണ പ്രമാണ നുണ അതാണ് പെൻ്റെ കോസിലെ ഈ ക്ലാസ് അച്ചായന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് അതിപരിശുദ്ധന്മാർ അവരാണ് പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ അവരാണ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവർ പറയുന്ന നുണ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇന്നുവരെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഇത് നുണയാണ് കാരണം അവർ ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വാക്കിയെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി എന്നുള്ള ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു കല്ലിന് അല്ല കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പി അപ്പൊ അതല്ല അപകുളിഷ് ആയി പോയില്ലേ അപ്പൊ ഇവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ അവര് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കിയെടുത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രസംഗം പറയും അതാണ് പ്രമാണ നുണ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ നുണ ഈ പരിശുദ്ധ നുണ പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നുണ പറയുന്ന ആ പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് എന്റെ കോസ്തിൽ രാജു മേത്ര ഷമീർ കൊല്ലം ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ബൈബിൾ ഇൻ ദ റൈറ്റ് മാനർ അപ്പൊ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ തിരുവെഴുത്തുകളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ അതിന്റെ സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ദൈവ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലാതെ തിരുവെഴുത്തുകളെ വായിക്കാം അപ്പൊ മരുന്ന് വലിയ അപകടമാണ് ദൈവത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധനായിട്ട് ഇവർ മാറും യോന പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നീ പണി കാണിക്കും അപ്പൊ യോനായോട് പറഞ്ഞ് നീ പോയി നിലവിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കും ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം കത്തിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ യോന പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ ആയിട്ടുള്ള കച്ചവടം വേണ്ട പുള്ളി തർസീസിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തർസീസിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തല്ല പഴയ കാലത്ത് ഒളിച്ചോടി പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോംബെ കൊള്ള ട്രെയിനെ നോക്കിയാൽ മതി മിക്കവാറും എല്ലാവരും ബോംബെയിലോട്ടാ ഒളിച്ചോടും നമ്മളപ്പോ ഈ നമ്മുടെ സജിമോൻ ഒളിച്ചോടി ഇപ്പൊ സജിമോനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും എറണാകുളത്ത് പോയി നിൽക്കുക ബോംബെക്കുള്ള ട്രെയിൻ വരുമ്പോ അവിടെ കയറി എല്ലാ ഭൂഗിയിലും തപ്പിയാ പൊക്ക ആളെ പോക്ക ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടി നമ്മള് എറണാകുളത്തോ തൃശ്ശൂരോ നേരെ ചെന്ന് ട്രെയിനെ കയറി തപ്പി ആളെ പൊക്ക പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മള് ബോംബെക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗുഡ് സ്ട്രെയിനെ പോയി തപ്പത്തില്ല തപ്പുവോ ഒരിക്കലും തപ്പത്തില്ല നമ്മള് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനല്ലേ നോക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യോന എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സാമാനങ്ങൾ ഇടയിൽ പോയി കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ പോയി കടന്നു ചര
ആള് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ തപ്പിയ യോനായെ കാണത്തില്ല യോന ചരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ പോയി കടന്നു വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുമോ ചരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ കടന്നാലും തമ്പുരാൻ കാണും അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പൊക്കി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി എല്ലാം അറിയാം മീൻ വിഴുങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് അവസാനം നിലവെ കൊണ്ടുവന്നു നിലവെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോയി പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലവേക്കാർ അനുദപിച്ചു ദൈവവും അനുദപിച്ചു ഭയങ്കര സന്തോഷം അവിടെ ശിക്ഷാവിധി ഒന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല തീയും ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ പുള്ളി കരിശം വന്നു പുള്ളി കർത്താവിനോട് പിണങ്ങി പുള്ളി പറഞ്ഞു കർത്താവ് അല്ലേ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയാം നീ പണി കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കർത്താവ് ചേടാ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേരെ കത്തിക്കണോന്നാ ചുമതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച കത്തിയതേ ഇപ്പൊ ഈ ഓനയുടെ തലയുടെ മുകളില് ചെറിയൊരു തണല് ഒരു ആവണക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആവണക്കിന്റെ കീഴെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ദൈവം തമ്പിന് ഒരു പുഴുവിനെ വിട്ടു ഈ പുഴു പോയി ഈ ആവണക്കിന്റെ ഇല കുത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ വെയില് യോനയുടെ ഉച്ചയിൽ അടിച്ചപ്പോ യോനയ്ക്ക് ഭയങ്കര അരിച്ചു പോയി യോന ഇത് എന്നാ പണിയെ കാണിച്ച് അപ്പൊ ദൈവം ചോദിച്ചു എന്നാ പറ്റിയടാ മോനെ അല്ല ഈ ആവണക്ക് ആവണക്ക് ഈ പുഴു കുത്തിക്കളഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഒരു ആവണ പോയപ്പോ നിനക്ക് വലിയ ഇതെണ്ണവാ ഷമീറിന്റെ പുതിയ കാറേലോട്ട് വേറൊരുത്തും വന്നൊന്ന് തോണ്ടണം പുതിയ കാറുണ്ടോ അവന് മനസ്സിലായോ മുടി തിന്നോണ്ടിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ലക്ഷറി കാറൊക്കെ മേടിച്ചു ആ കാറെ വന്ന ഒരുത്തൻ ഒന്ന് ഒരച്ചി രാജുമേത്രയുടെ കാറിനിട്ട് വന്ന് ഒരുത്തൻ ഒന്ന് ഇടിച്ചേച്ചു പോണം അപ്പൊ വിശുദ്ധന്റെ വിശുദ്ധി വരും മുഴുവൻ ന്യായവിധിയാ രാജുമേത്രയുടെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉറങ്ങത്തില്ല ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി അകത്തിടാൻ മാത്രമുള്ള ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് അവർ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ കാറെ നിങ്ങൾ പോയ ഒരു കാര്യം രാജുമേത്ര കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശ പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു നാണയമായിട്ട് ഒരു കോയിനുമായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ കാറെ രണ്ട് വര വരച്ച് യോനയുടെ ആവണ പോയപ്പോ യോന കോപിച്ചു ഇവരുടെ കാറേൽ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് സഹിക്കത്തില്ല എന്നാ പോട്ട് ഒരു കാറല്ലേ പക്ഷെ ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ യുവന്മാർക്ക് നരകത്തിലിടണം ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പൊന്നോമനകളാ നടക്കുന്ന അറിയോ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ പൊന്നോമനകൾ ആ കറപ്പുടുപ്പ് കറത്ത മുണ്ടിട്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായിട്ട് സ്വാമിയെ അയ്യപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളില്ലേ ആ ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ തുടിപ്പുകളാണ് പമ്പാസ്നാനം നടത്തുന്നവനും ഗംഗാസ്നാനം നടത്തുന്നവനും കുംഭമേളയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവനും ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നോമനകളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഓമന പുത്രൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് ഗോഡ് സോ ലാവ് ദ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ പറയുന്ന പോലെ കൊല്ലം കാക്ക പറയുന്ന പോലെ പിടിച്ച് നരകത്തിലിടാനുള്ള അല്ലത് നിനക്കായി എന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവന്റെ കാറിലൊന്ന് പോറ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വിവരം വിശുദ്ധന്റെ തനിക്കോണം പുറത്തു വരും അപ്പം ദൈവം തമ്പുരാൻ അന്ന് കാറില്ലായിരുന്നു ആവണക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം തമ്പുരാൻ യോനയുടെ ആവണക്കിനിട്ട് ഒരു കുത്തുകുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം യോന ഇളകി യോന പറഞ്ഞു എന്നാ പണിയാ കത്താവ് ഞാൻ ഈ തണലുണ്ട് ഞാൻ ആ പാടി നല്ല എന്റെ തണല് എന്റെ ആവണക്കാരുന്നു ആഹാ അത് ശരി നീ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് കിളുത്തു വന്ന ഒരു ആവണക്ക് ആ ആവണക്ക് പോയപ്പോ നീ എന്തിനു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആളുകളെ കത്തിക്കാൻ നീ കാത്തിരിക്ക ഈ ആവണക്കിന്റെ കീഴ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആളുകളെ കരിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാണാൻ ഈ ആവണക്കിന്റെ കീഴെ സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ച് യോന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ നുണയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ നുണയാണ് അതിന്റെ പ്രമാണിക നുണ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പരിശുദ്ധ നുണ അതിന് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് റോങ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ആണ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് പാരമ്പര്യ നുണ പാരമ്പര്യ നുണ അല്ലെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നുണകൾ ഈ പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്നേഷ്യസും ക്ലീമീസും ബെസേലിയോസും ദീവന്യാസിയോസും ദിയോസ്കോറോസും അന്തിമോസും ഗ്രീഗോറിയോസും കൂറിയോസും സേവേറിയോസും അങ്ങനെയുള്ള
പെന്തക്കോസ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ഇ എബ്രഹാം എം സി ചെറിയാച്ചൻ ടി ജി ഉമ്മച്ചൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ആളുകളാണ് ഇവരാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പി എം ഫിലിപ്പ് ഇവരൊക്കെയാണ് പെന്തക്കോസിലെ പിതാക്കന്മാർ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് തള്ളുകൾ ആ പിതാക്കന്മാരുടെ നുണ പറയുന്നതിലും ആ കാറ്റഗറിയിലും ഈ ഷമീർ വരുന്നുണ്ട് ഷമീറിന് എന്നാ പിതാവുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം അവൻ മുസ്ലിം ഈ ദളിത് മുസ്ലിം ആയിരുന്ന അവൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബെൻഡക്കോസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇവൻ എന്നെ ബെന്തക്കോസിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ബെന്തക്കോസ് അല്ലേ ഞാൻ നമുക്ക് പിതാക്ക ഞാൻ പറയാറില്ല പിതാക്കന്മാർ ബെന്തക്കോസിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവർ പിന്നെയും അവർ നാല് തലമുറയായിട്ട് ബെന്തക്കോസിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ബിന്നി പിജോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കാരണം പുള്ളിയുടെ മൂന്നാല് തലമുറയായിട്ട് ബന്ധക്കോസിൽ കാരണം പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പെന്റക്കോസിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിതാക്കന്മാര് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം സ്വത്രാഴ്ച കൂടും ഒരു നുണയാണ് പിതാക്കന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നുണ അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഈ പെന്തക്കോസിന്റെ ചരിത്രം ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളെ ഈ ഹല്ലേലിയ പത്രം നടത്തുന്ന സാങ്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അതായത് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയാൻ പറഞ്ഞു തരും ഈ പറഞ്ഞ പുതാക്കന്മാരാരും അത്ര പുണ്യാളമ എല്ലാം കള്ളപ്പുണ്യാളന്മാരായിരുന്നു പെന്തക്കോസിന്റെ ഒന്നാം തലം പറഞ്ഞ പെന്തക്കോസ് മലയാളി പെന്തക്കോസ് തുടങ്ങിയവന്മാർ മുഴുവൻ ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ തമ്മിലടിയായിരുന്നു പോലീസ് കാവലിൽ ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പോലീസ് കാവലിൽ ഇവരുടെ മാസ് ഡ്രിൽ പെന്തക്കോസൽ മാസ് ഡ്രിൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കാരണം സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ബെന്തക്കോസ് മാസ് ഡ്രില് പോലീസ് കാവലിൽ ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ഭാരവെപ്പും കുതികാല് വെട്ടും ഗ്രൂപ്പിസവും ഈ പറഞ്ഞ സകല ഇന്ന് ബെന്തക്കോസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നുണയാണ് കാരണം ഇന്ന് മലയാളി പെന്തക്കോസുകാരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിഭാഗീയത മ്ലേച്ഛത അസന്മാർഗികത സ്വജന പക്ഷപാതം സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടതിനെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തമായി പെന്തക്കോസിന്റെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സാജു ജോൺ മാത്യുവിനോടോ ഹല്ലേലിയ സാങ്കുട്ടിയോടോ ചോദിച്ച് സംശയം ദൂരീകരിക്കുക അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം അവർ പറയും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലയോ അതാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു പെന്തക്കോസിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഭയങ്കര കേമായിരുന്നു ഓ പഴയ കാലം ആ പായുടെ കാലം ആ പായിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങേണ്ട കാലം പണം ചുമ്മാ തോണയാന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കള്ളന്മാരുടെ സംഘടന ആദ്യം മുതലേ കള്ളത്തരമാണ് അതാണ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഞ്ചു നുണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ നുണ പട്ടിണി നുണ രണ്ടാമത്തെ നുണ പണ്ഡിത നുണ മൂന്നാമത്തെ നുണ പ്രവാചക നുണ നാലാമത്തെ നുണ പരിശുദ്ധ നുണ അഞ്ചാമത്തെ നുണ പാരമ്പര്യ നുണ ഇനി ആറാമത്തെ നുണ ആറാമത്തെ നുണയാണ് പരിവർത്തന നുണ പരിവർത്തന നുണ പരിവർത്തന നുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൺവെർഷൻ സാക്ഷ്യം ഭയങ്കര നുണയാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഒക്കെ ആയി ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്നും രക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിട്ടി നടത്തി കച്ചവടം പൊട്ടി അല്ലെ മൊട്ട കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും പെന്റ കോസിൽ ചേരുന്നത് കാരണം എളുപ്പത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബാഷ്ടറാകും പിന്നെ ആളുകളെ കളിപ്പിക്കുക ഗൾഫ് ആണ് തുടങ്ങും ഗൾഫ് പിന്നെ യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാളെ പാസ്റ്റർ ആയി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രാഥമിക ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വല്ലതും തുടങ്ങിയാലോ ഓർക്കാണ് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പാസ്റ്റർമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഏത് ബേസിക് ആയിട്ട് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അന്തർദേശീയ സുവിശേഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ
യൂട്യൂബിലോട്ട് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യുവർ ലിവിംഗ് മന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പെന്തോക്കോസ് വാഷർമാരുടെ മുഴുവൻ ആശ്രയം അത് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ബോബി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരാളാണ് അയ്യോ പുള്ളി ചെയ്യുന്നൊരു സേവനം ആ സൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തെണ്ടി പോയെന്നൊരു പാസ് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു അമേരിക്ക വിസിറ്റ് വന്നൊരു പാസ്സാണ് പുള്ളി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിരുന്ന് ഇതിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ കിടക്കാൻ അപ്പൊ ഇവര് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും വിമാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഭാഷ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷ ഇതില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ കുഴഞ്ഞാനെന്ന് ഊത് മുഴുവൻ പ്രാപിക്കുന്നു ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പോ പണ്ട് ഈ മണറാട്ടുപള്ളിയിലെ തർമ്മക്കാരെ ഭിക്ഷക്കാരുണ്ടല്ലോ മണറാട്ടുപള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളില്ല അപ്പം ഭിക്ഷക്കാര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക മണറാട്ടുപള്ളി ഇല്ലാരും നമ്മൾ തെണ്ടി പോകാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുവർ ലിവിംഗ് മന്ന ഇല്ലാരും നമ്മൾ തെണ്ടി പോകാൻ കാരണം ആ സൈറ്റ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് വന്നത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യൂട്യൂബ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് മന്നായേക്കാളും കൂടുതൽ യൂട്യൂബിലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കയറി മലയാളം പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുക ദിവസം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ ആ പ്രസംഗം എല്ലാം കേട്ട് ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് സുരേഷ് ബാബുന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇളക്കണം അവരെ എങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ സ്റ്റോറി എടുത്ത് അതൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഥന കഥകളും ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളും വെറൈറ്റി കഥകളും ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കഥകളും ദൈവം പ്രത്യക്ഷ എന്തെല്ലാം നുണകളാന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു ഓരോ നുണ ഇപ്പോ എല്ലാം നമുക്ക് പടുത്ത ബന്ധമുള്ളവർ ഓരോ ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹെർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട അവരൊക്കെ പേഴ്സണലി എന്നോട് നുണയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഷ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ ഈ പൊട്ടന്മാരെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നുണകളാണ് പൗലൂസിനെ മാനസാന്തരത്തിൽപ്പെടുത്തിയ കാൾ ശക്തമായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ കഥയൊക്കെ സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റോറീസ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ജനത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് പൗലൂസിനെ ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് കെട്ടുകഥ കിഴവിക്കഥ നിർമ്മിത കഥ യഹൂദ കഥ തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം അത് വായിക്കണം അതാണ് പാസ്റ്ററൽ എപ്പിസ്തൽസ് ഇടയ ലേഖനങ്ങൾ അതായത് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് ലേഖനമാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തിമത്തി സെക്കൻഡ് തിമത്തി ആൻഡ് ടൈറ്റസ് ഇത് മൂന്നുകൂടെ വായിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നാല് ടൈപ്പിൽ പെട്ട കഥയുണ്ട് കിഴവിക്കഥ കെട്ടുകഥ നിർമ്മിത കഥ യഹൂദ കഥ ഈ നാല് കഥകളാണ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പൗലൂസ്ലിഹ ശക്തമായി നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ സംഭവിക്കത്തില്ല നമ്മൾ അത്രയും കഥകൾ പറയും അപ്പൊ ഈ പരിവർത്തന കഥ പരിവർത്തന കഥയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ കഥ പറയുന്നത് നസീല ബീവി കൊല്ലം ഷമീർ ഇവരൊക്കെ അതിനകത്ത് പ്രമുഖരാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്തത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു ഒക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് നസീല ബീവിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നുണയെന്നുള്ളതല്ല ഇതിനകത്ത് നുണയുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഇത് അട്ടിമുട്ടി മുഴുവൻ നുണയാണ് അത് ഇനി നസീല ബീവിയായി ഈ ദുബായിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ഷിബു ആൻഡ്രൂസ് വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ബന്ധമുള്ള ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിടും അത് നുണയാണ് ഓ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഉണർവാ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഉണർ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അറിഞ്ഞ് നുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ നുണയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തി അതെടുത്തേനുമാണ് നഗ്മ നഗ്മ സിനിമ നടി വരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പാസ്റ്റർ അനൗൺസ് ചെയ്ത നഗ്ന എന്ന അടുത്തായി നഗ്ന അപ്പൊ ഈ നഗ്മയെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടെ നിന്ന് പടം പിടിപ്പ് പരിപാടിയല്ല അവസാനം നഗ്മ പറഞ്ഞു ഞാനോ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ലെന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് എന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് യേശു കൊള്ളാം നല്ല ആളാന്ന് ഞാൻ അതിപ്പോ ആർക്കാ യേശു നല്ല ഇവരെല്ലാം എളിപ്പ്യരായി അപ്പൊ 
കഥയുണ്ടാക്കും പരിവർത്തന കഥകൾ അപ്പൊ അതിനാണ് പരിവർത്തന നുണ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആറ് നുണ നമ്മൾ കേട്ടു ഏഴാമത്തെ നുണയാണ് പ്രാരാബ്ധ നുണ പ്രാരാബ്ധ നുണ ഈ പ്രാരാബ്ധം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പല മലയാളികൾക്കും അറിയത്തില്ല മലയാള വാക്കാണ് പക്ഷെ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ പ്രാരാബ്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തുടങ്ങി വെച്ചതെന്നാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് പ്രാരാബ്ധം സംതിങ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഉദ്യമത്തിനെയാണ് പ്രാരാബ്ധം അതാണ് പ്രാരാബ്ധക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കും ഈ പ്രാരാബ്ധ നുണകൾ പെൻ്റെ കോസിലെ ഒരു പ്രധാന നുണയാണ് ബീഹാർ മിഷൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്നൌ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് കാശ്മീര് അവിടെ ഇവിടെ അവിടെയെല്ലാം ഭയങ്കര മിനിസ്ട്രി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ആത്മാക്കൾ വിളിക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ മണ്ണ് വിളിക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഊഷയുടെ ഭൂമി വിളിക്കുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ പടം ഇവിടുത്തെ പടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സുവിശേഷകന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവരാരും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഒരു സുവിശേഷം അല്ല ചെയ്തില്ല ഇവരൊക്കെ എവിടെ വെച്ചാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റികൾ അവിടെ സിറ്റികളൊക്കെ സേഫ് ആണ് നമ്മുടെ വിചാരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കും ഉത്തരേന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം അങ്ങ് പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ചെന്ന പറഞ്ഞ ഓന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ സിറ്റികളൊക്കെ വളരെ ക്യാം ആൻഡ് കോയറ്റ് വളരെ നല്ല സിറ്റികളാണ് നല്ല സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇവരവിടെ ചെന്ന് കത്തോലിക്ക സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പിള്ളേരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളരെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം വർഷത്തില് ഒരു അഞ്ച് വിദേശ ട്രിപ്പ് രണ്ട് മാസം വെച്ച് പോവും പിന്നെ വളരെ വിരളമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരവിടെ കാണത്തും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വീരപുത്രന്മാരാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഭയങ്കര വേലയാണ് പക്ഷെ ആളെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇല്ല രണ്ടു മാസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാണാം രണ്ടു മാസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണാം പിന്നത്തെ രണ്ടു മാസം കാനഡയിൽ കാണാം പിന്നത്തെ മൂന്ന് മാസം അമേരിക്കയിൽ കാണാം പിന്നെ ഓരോ മാസം വെച്ച് ഗൾഫിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാം പിന്നെ ഇയാൾ എപ്പോഴും അട്ടപ്പാടി നിൽക്കും അതാണ് പ്രാരാബ്ധ എന്നാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരു റെസിഡന്റ് വിസ ഒന്നും കിട്ടാൻ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബീഹാറിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക മിഷണറിമാരുടെ ശവപ്പുറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഇതാ ത്യാഗോജ്ജലമായ അധ്യായങ്ങൾ ചമച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷകൻ കടന്നു വരുന്നു ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്ന അമേരിക്ക താമസിക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗിൽറ്റ് കോൺഷ്യസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളായിരുന്നു സുവിശേഷ വില ഉത്തരേന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ആരെങ്കിലും പണ്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞാണ് മകനെ നീ ഉത്തരേന്ത്യക്ക് പോകാൻ ഇതെല്ലാം നുണയാന്നുള്ള ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവനെ ഉത്തരേന്ത്യക്ക് വിട്ടിട്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ വലിയ ആവശ്യമുള്ളവർ നീ ഉത്തരേന്ത്യക്ക് പോകൂ ഓ ആ ദൈവവിളിയോട് മറുതലിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷിക്കാഗോയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവന്റെ അകത്ത് കുത്തുകൾ അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എഴുതി കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരമാണ് എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രചോദനമാവുകയും നിങ്ങൾക്കതൊരു ഉപജീവന മാർഗമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം തട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ സുവിശേഷകൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കത്തിടപാടുകളിലൂടെ പരിചയമുള്ള ഒരു സായിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സായിപ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോണം അപ്പൊ അതിന് എന്നെ സമീപിച്ചു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കാറേ പോയി ഒരുപാട് ദൂരെ സഞ്ചരിക്കണം വളരെ റിമോട്ട് വില്ലേജ് അവിടെ ചെന്നപ്പം വളരെ ചെറിയൊരു കുടിലിലാണ് ഈ സായിപ്പ് താമസിക്കുന്നത് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ധീര സുവിശേഷകനെ കണ്ട് സായിപ്പ് കരഞ്ഞു ഇദ്ദേഹവും കരഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല സായിപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് പതിനാലായിരം പൗണ്ട് ആ ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കരഞ്ഞു 
കാരണം ഈ സായിപ്പ് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് ബ്രെഡും പീനട്ട് ബട്ടറും മാത്രമാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ നിലക്കടല അരച്ചത് അപ്പം ഈ ബ്രെഡ് ആയിരിക്കും ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ തേച്ച് വെറൊരു ഭക്ഷണവും അതും വെള്ളവും മാത്രം കിട്ടുന്ന ചെറിയ കൃഷികളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാം കൂട്ടി 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 വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച ആകെ സമ്പാദ്യമാണ് അത് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ സായിപ്പിനോട് പറയാൻ പറ്റും സായിപ്പ് ഏത് കൂടായ്പാണ് അത് കളിപ്പിലാണ് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സായിപ്പന്മാരായാലും മലയാളികളായാലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നുണയാ നുണയാണ് പ്രാരാബ്ധ നുണ അടുത്താണ് എട്ടാമത്തെ നുണ പൈശാചിക നുണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും അതെന്തൊരു നുണയാണ് സകല നുണയും പൈശാചികമല്ലേ പൈശാചിക നുണയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് എന്ന് പറയാ എന്തായി പോരാട്ടം പിന്നെ ഒരു ദൃഷ്ടിദോഷമുണ്ട് ഒരു സഹോദരനുണ്ടല്ലേ ഒരു സഹോദരനുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു സഹോദരനുണ്ടല്ലേ ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷുദ്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടൻ ആ പാവപ്പെട്ടൻ ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സഹോര അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടൻ അവർക്ക് യു നേരാണ് എന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് പിന്നെ അത്ത് ഇത്ത് പിശാജ് അതിലെ പറന്നു വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പൈശാചിക നുണകളാണ് പിശാജിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു നുണകൾ അതായത് പിശാജിന് പോലും ഇവരെ പേടിയാണ് ഇവരങ്ങോട്ട് വാ തുറക്കുമ്പോഴും പിശാജും കൂട്ടരും ഉഷ്യോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ പറ്റി എന്തെല്ലാം ദോഷമാ പറഞ്ഞു വരുത്താം പണ്ട് ഒരുത്തൻ ഈ കിണറിന്റെ പഠിക്കൽ ഒരു ബന്ധകോസാരം പയ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പിശാജ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാനെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇറക്കാൻ ചെന്ന് ഈ മാറി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു പയ്യൻ ചോദിച്ചു നീ ആരാ ഞാൻ പിശാശ പയ്യൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നീ ഉരുണ്ട് കിണറ്റിലെങ്ങാൻ പോയ നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് പിശാജ് ഉന്തി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സഭയിലെല്ലാം വലിയ വിഷയമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ചാല സ്വസ്ഥമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെന്ന് ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് പിശാച പിശാച കൂടോത്രോട് വരുന്നു ആ വിചാരമല്ലേ വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പൈശാചിക നുണകൾ പോരാട്ടം കൂടോത്രം ആവിചാരം ക്ഷുദ്രം ഇതാണ് സ്വസ്ഥമായും സമാധാനമായും താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭിന്നിപ്പിക്കുക അയൽക്കാരെ ശത്രുക്കളാക്കുക കൂടപ്പുറപ്പുകളെ പിണക്കിക്കുക ഈ തരത്തിലുള്ള നുണകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരൊന്നും പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു പ്രവാചകി ചെന്നു പ്രവാചകി ചെന്ന് ഈ വീട്ടുകാരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പ്രവാചകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാസിച്ച് പലസിച്ച് തുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം മനുഷ്യപുത്ര നീ ഇസ്രായേലിന്റെ അകൃത്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണം അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ വീട്ടുകാർ ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാപ്പെട്ട പാട് ഇവര് അതിനകത്ത് ഈ തലവണയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട വെച്ചിരിക്കും ഇനി മറിഞ്ഞാലോ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തിലാന്ന് അറിയാം ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേ പ്രവാചകി വേറൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു നീ പയറ് മാത്രം കഴിക്കണം എന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പയറ് മാത്രമേ കറി വെക്കാളുന്നു അവര് വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ പയർ തന്നെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഗളിമീനൊക്കെ മേടിച്ച് കറി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങൾ ഈ പയർ കാരണം ഈ ബൈബിളിലൊരു വാക്യമാണ് ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല ആളുകൾ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ചിരിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിയുണ്ട് ഈ ഒരുങ്ങി വളരെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അയ്യോ അത്രയ്ക്ക് ആതപ്പൊതിച്ചായിരുന്നു അവര് ഇപ്പൊ തന്നെ ആസ്ട്രോ പ്രൊജക്ഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഫാമിലി മുഴുവൻ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ അത്ര അന്ധവിശ്വാസം അതിനേക്കാൾ അന്ധവിശ്വാസമാണ് പെൻറ്റക്കോസ്റ്റ് 
ഇവർ ഈ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കൈയടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വിചാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിൽ ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം സന്തോഷം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് നോ അവർ ബന്ധിതരാണ് അവർ ബന്ധിതരാണ് ദുർഭകമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള നുണകളാൽ അവർ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസമാണ് മുഴുവൻ ഇത്ര അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള നുണകളാണ് പറഞ്ഞു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ പോരാട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ പിശാസുണ്ട് എന്തെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നറിയോ ഒരു വിടുതലും കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ സമയമുള്ളപ്പോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കഥ കേൾക്കാൻ ഇവർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നുണകളായ രീതി പോകുന്നുണ്ട് ഈ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇത് നുണയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ട് സഭയെ വിശ്വാസികൾ മഴയാതിക്ക് ഇരുന്നോളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അമേരിക്കൻ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ ഈ ഇങ്ങനത്തെ നുണകളൊക്കെ പറയും നമ്മളത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണ്ട എന്നാൽ സത്യ വേണ്ട വേണ്ട ഇവനൊക്കെ സത്യം അറിഞ്ഞാൽ നിലയ്ക്ക് നമുക്കും നല്ലതെന്ന് കാരണം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവർ കുറച്ച് കേൾക്കാൻ ഇവർക്ക് ഒരു പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു സഭയിൽ വന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ പിശാച്ച് അതിലേ വന്ന് ഇതിലേ വന്ന് നിന്നെ ചവിട്ട് മെതിച്ചു പാസ്റ്ററും മിണ്ടത്തില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ മര്യാദയ്ക്ക് വിശ്വാസം പിന്നെ അധികം ചാടത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഇതൊരു കൊളാബറേഷനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര നുണ പറഞ്ഞു എട്ട് നുണ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ നുണ പട്ടിണി നുണ രണ്ടാമത്തെ നുണ പണ്ഡിത നുണ മൂന്നാമത്തെ നുണ പ്രവാചക നുണ നാലാമത്തെ നുണ പരിശുദ്ധ നുണ അഞ്ചാമത്തെ നുണ പാരമ്പര്യ നുണ ആറാമത്തെ നുണ പരിവർത്തന നുണ ഏഴാമത്തെ നുണ പ്രാരാബ്ധ നുണ എട്ടാമത്തെ നുണ പൈശാചിക നുണ ഒൻപതാമത്തേതും അവസാനത്തതുമായ നുണ നിങ്ങൾക്ക് കാൻ യു ഗസ് എന്താണ് പാട്ടു നുണ അതാണ് അവസാന നുണ പാട്ടു നുണ പാട്ടു നുണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കൊരു പാട്ട് തന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാട്ട് തന്നു പാട്ടിനോടൊപ്പം ഈണവും തന്നു പക്ഷെ തന്നത് ഹിന്ദി സിനിമാ പാട്ടിന്റെ ഈണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സിനിമ കാണുകയായിരുന്നു പണി അവ മുട്ടൻ നുണ എന്ന് വേണേൽ പറയാം മുട്ടൻ നുണ മുട്ടൻ കീവറീസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആ നുണയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ ആ നുണ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ്റ്റ് പാട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നു വലിയ മല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ഒരാളുണ്ട് പുള്ളി ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഒരു ഇരയാണ് ഭയങ്കര അടിപിടി ഉണ്ടായതാണ് ടു തൗസൻഡുകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് വേറെ രണ്ടുപേരും എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു ആരെഴുതാന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ വലിയ മല്ലശ്ശേരിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അറിയത്തില്ല ആരാ എഴുതിയത് ഒരു പാട്ട് കൊണ്ട് നാല് പേരെ അവകാശപ്പെടുന്നു മുട്ടം നുണകൾ അതാണ് പാട്ട് നുണകൾ ഭയങ്കര മോഷണമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മോഷണമാണ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വിൽസൺ ചേന്ദനാട്ടിൽ ഭക്തവത്സലം മുട്ടം കീറീസ് പഴഞ്ഞി ജോസഫ് മറ്റേ ആള് മറന്നുപോയി കെ ചുമ്മാർ ഉപദേശി ഇട്ടിയവര ഉപദേശി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇത്രയും ആളുകളാണ് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇവരെല്ലാം എഴുതുക വിൽസൺ ചേതനാട്ടിൽ അല്ല കേട്ടോ ഈ എന്നാ പഴഞ്ഞി ജോസഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ പറ്റി ഇവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണങ്ങളാണ് ഭക്തവത്സലം പറയുന്നു ആ പാട്ട് മറ്റേ ആൾ എഴുതി മോഷ്ടിച്ചാണ് അപ്പൊ ഭക്തവത്സരത്തിന്റെ ഭക്തവത്സരം എഴുതിയ പാട്ട് നേപ്പാളി പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചാണ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു നേപ്പാളി പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചാണ് പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ എന്നുള്ള പാട്ട് നേപ്പാളി പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട് സിനിമാ പാട്ടാണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണിയമിന്റെ പാട്ട് വരെ അടിച്ചെടുത്തു പെന്തക്കോസ് വല്യ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടാ മുഴുവൻ ആരെതിരെ പോലെ തമിഴ് സിനിമാ പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു തെലുങ്ക് സിനിമാ പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു സിംഹള സിനിമാ പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു ഹിന്ദി സിനിമാ പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു അറബിക്ക് പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു സ്പാനിഷ് പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചു മോഷ്ടിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല സക്കല്ലതും
കൊച്ചിനെ എടുത്തിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടും മോനെ ഒരു പാട്ട് പാടും ഞാനും കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് പാടും അമ്മച്ചിയുടെ സന്തോഷം ആ അമ്മച്ചിയുടെ ദേഹത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കൊച്ചൊരു പാട്ട് പാടി നേഴ്സറി പാട്ടാണ് കൊച്ചു പാടിയത് പക്ഷെ അമ്മച്ചിക്ക് തിരിയുന്നത് സമയമാവോ അമ്മച്ചി കൊടുത്ത ആ പാട്ട് പാടുന്നു നേഴ്സറി പാട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ നേഴ്സറി പാട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ട്യൂണിൽ ആയി സമയമാൻ രഥത്തിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊച്ചു നേഴ്സറി പാട്ടല്ലേ പാടുന്നത് പക്ഷെ അമ്മച്ചി കേൾക്കുന്നത് ചാവിന്റെ പാട്ടായിട്ട് അമ്മച്ചി പേടിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും മോഷ്ടിക്കും എന്തും മോഷ്ടിക്കും ഒരിടത്ത് ജനഗണമനയുടെ ട്യൂണിൽ ഒരു പാഷ അന്യഭാഷ പറയുന്ന കിട്ടും നോണയല്ല കേട്ടോ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് ഇനിങ്ങനെ കൈകൊട്ടി 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 ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ഈ പുള്ളി അന്യഭാഷ പറയാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പം ജനഗണമന അതിനായക ജയ ആ ട്യൂണിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഷ വെച്ചു ഭാഷ ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷ ജനഗണന ട്യൂണി ആ ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധനം അഴിക്കരുത് ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധനം ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധനം മറ്റും അഴിക്കുക ആ ഇപ്പൊ സൂര്യാനി കല്യാണ പാട്ട് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആണ്ട് പോൾ ജേക്കബ് മൽപ്പാൻ എഴുതിക്കും എന്തും മോഷ്ടിക്കും ആണ് പാട്ടും നൊണ എന്നിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ആത്മാവ് നിറവിൽ പാടുകയാണ് ആത്മനിറവിലുള്ള പാട്ടുകളാണ് മൊത്തം മൊത്തം മുഴുവൻ ഇതാണ് ഇത്രയും നുണകളാണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒൻപത് നുണ ഞാൻ 